Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Agente de Inclusão Digital. Estamos hoje na última aula da disciplina 2, falando sobre tecnologias remotas nessa disciplina 2. Falamos aí sobre várias tecnologias e nesse finalzinho estamos falando sobre ambiente virtual de aprendizagens, né? mas uh, também chamados de salas de aula remota. Na aula passada nós falamos sobre o Moodle, né? uh, falamos sobre as principais ferramentas que um professor precisa conhecer para usar o Moodle tá? e hoje nós vamos falar sobre o Google Classroom, tá? que é uma ferramenta gratuita do Google, bastante utilizada, bem legal tá? e bem parecida também com o Moodle, vocês vão ver o que a gente fazia no Moodle, a gente vai conseguir fazer no, no Classroom também. É, de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá então para a prática, vamos parar de conversa fiada. Então vamos lá, primeiro passo, abrir aqui o meu e-mail, tá? Eu estou usando aqui um e-mail, é, não estou usando o meu e-mail institucional do Google, estou usando um e-mail é, que tem o final remail, gmail, né? que é o jackson.gmail, então, ou seja, o e-mail igual ao de vocês, tá? para me mostrar para vocês que Dá para usar o Google Classroom sem ter o e-mail lá do, do G Suite, o, o ponto edu. Tá bom? Então aqui vamos no. no coloca aqui, vamos aqui para os apps do Google, né? Tem, temos vários apps. É, e vamos aqui, ó. Google Sala de Aula, tá? Que é o Classroom. Vamos abrir aqui. Muito bem. Então aqui eu já abri o meu, a minha página do Google Classroom, tá? É, aqui já está a minha turma, né, a turma que eu criei. Essa aqui é uma turma que eu criei para é, teste, tá bom? Uh, obviamente, nós professores temos que preparar nossas aulas, né? Então, tive que dar uma olhada. A última vez que eu lecionei esse curso, do, a última vez que eu lecionei essa ferramenta foi em 2018, final de 2018. Então, queria ver se algumas coisas mudaram. Algumas coisinhas mudaram, ficaram melhores. Então, vamos lá, então. Então, aqui está a minha página inicial do, do Google Classroom. Vocês vão entrar nessa página, onde vocês não vai ter nenhuma turma aqui, porque não tem nada. Tá? Então, vocês vão ter criar uma turma. Então, a gente vai aqui no mais a parte de cima, olha só. Então, no mais ele vai ter duas opções. Participar de uma turma, ou seja, você quer ser aluno de uma turma, ou você quer criar uma turma. Então, aqui a gente vai criar uma turma e eu vou mostrar para vocês como é que participa também. Tá? Uh, eu já estou aqui logado no meu outro navegador. Eu tenho um outro e-mail do Gmail, que é um e-mail bem antigo, que eu nem uso mais, sabendo que ele está todo poluído e cheio de mensagens, spam, não, não trabalho mais nisso, mas ele vai servir para a gente, eu vou matricular esse e-mail nessa turma que eu vou criar e eu vou mostrar a, as duas visões, a visão do aluno e a visão do professor, tá bom? Beleza, aqui ele vai dar uma mensagem para você falando o seguinte, ó, se você estiver usando isso para a escola, se você estiver usando isso para uma instituição de ensino, ele fala para você assinar o, o G Suite for Education, é óbvio, né? ah, que ele vai te trazer mais segurança, ele vai te trazer mais recursos se você tiver o G Suite para a educação, né? que é esse e-mail é, .edu do Gmail, igual eu tenho o meu do, do jackson.ifra.edu, isso é um e-mail da G Suite for Education. Aqui ele vai falar para mim, ó, eu li, eu entendi que eu não vou usar o Google para, para a escola, tá? Eu tô usando isso aqui pra, por conta própria. Então, só marquei, ok. Beleza. É... Aqui ele vai perguntar o nome da minha turma, então eu vou criar aqui, ó. O nome da turma eu vou criar o nome dessa disciplina que a gente está usando. Então, disciplina 2 vai ser o nome da minha turma, tá? Do curso é, do Programa Novos Caminhos, do FIC de Agente de Inclusão Digital. Tá? Essa sessão seria a turma, pode ser o nome, da, o nome por exemplo, lá da, da sala onde fica essa turma, se você tiver, por exemplo, numa escola lá, qual é o número da sala que essa turma está trabalhando, ou se é a turma A ou a turma B, tá? isso aqui interfere muito, não existe obrigatoriedade para essa informação, eu vou colocar aqui turma A. Qual vai ser o assunto da, dessa, dessa disciplina? É, a gente está falando sobre tecnologias remotas. E a sala também, aqui como é uma, uma vai ser IAD, vou colocar ó, 
salinha B. Se fosse uma sala presencial, enfim. A única informação que é obrigatória é o nome da turma, que é o que vai aparecer aqui para você. As outras informações são opcionais, tá bom? E criar. Vamos criar, o, criar a nossa turma. Pronto. Já foi criada, tá? Agora tá aqui a minha turma criadinha bonitinho. Então, já está aqui, ó. A turma de a disciplina 2. Já veio aqui para o mural. Vamos conhecer as partes que o Google Classroom tem da minha turma, tá? Então, a primeira, nós temos aqui três abas. A abra mural. A abra mural, vamos pensar no Facebook. O Facebook não tem um mural onde eu digito as coisas e vai sendo jogada em uma linha do tempo. É a mesma ideia, é a mesma ideia de mural aqui no Google Classroom também. Então, aqui é um mural onde eu, professor, posso postar informações para a turma. Então, toda vez que a turma entrar na, na, na disciplina, eles vão direto para o mural. E nesse mural, eles vão ver tudo que foi postado. As atividades, os recados, né, as provas, enfim. Tudo vai aparecer nessa sequência, nesse mural, tá bom? Deixa eu jogar aqui mais para cima. Aqui. Pronto, aí. Uh, vamos lá. Outra coisa. Aqui nós temos o código da turma. Esse código da turma é importante para passar, esse código é o código que você vai passar para os seus alunos, para eles se matricularem em uma turma, tá? Já vamos ver isso, como é que funciona? Olha só, então eu estou aqui no navegador, naquele outro e-mail que eu falei para vocês, o meu e-mail antigo, e vou aqui abrir, vou lá para o Google Classe de Aula. Aqui, sala de aula, desculpa. Então eu abri o Google Classroom, nesse outro e-mail que eu tenho, tá? E eu vou aqui agora no maiszinho, ó. só que agora, em vez de criar uma turma, eu vou participar de uma turma. Aí ele vai perguntar, ó, qual que é o código? Tá, o código é esse aqui, ó. Então, eu vou copiar e vou colar aqui. Vou digitar, né? Beleza, ó. Então, eu coloquei aqui o, o, o meu código e vou participar. Prontinho. Agora, esse usuário aqui, né, esse e-mail jackjipa.henrique, ele é um aluno dessa minha turma aqui, ó, tá? Então, eu passei esse código, o aluno vai se matricular da forma que eu acabei de mostrar para vocês. Como é que eu vejo os alunos matriculados? Aqui na aba Pessoas. Então, se eu for aqui na aba Pessoas, eu já vou ver aqui o Jackson Henrique, é eu mesmo, só que é um outro e-mail, como eu expliquei para vocês, tá? Que já está aqui devidamente matriculado, né? Eu posso, algumas ações, eu posso renomear ele, eu posso enviar um e-mail para ele, eu posso silenciar ele, Tá? E eu posso vir aqui diretamente e convidar novos alunos. Olha só, vem aqui no maiszinho e eu posso enviar um e-mail de convite para um determinado aluno. Ok? Dicas essenciais. Para que você use os recursos do, do Google Classroom efetivamente, os seus alunos precisam ter e-mail Gmail. Tá? Principalmente quando a gente for usar a avaliação de questionário. Tá? É essencial que tenha um e-mail Gmail. Então, se você for usar isso no curso aí... Eu... Né, orientem as pessoas a criar um e-mail do tipo Gmail para que você consiga usar a ferramenta de forma mais efetiva, tá bom? Beleza, vamos voltar à aba mural. Então, aqui a aba mural está aqui. Eu consigo selecionar o tema, então ele traz aqui, ó. Deixa eu voltar, olha esse tema, tá vendo? Eu posso fazer um upload da foto para essa, essa, essa imagem de fundo aqui, ou eu posso selecionar um tema já pronto. Tem vários temas bem legais aqui que ele traz, ó. Da área de história, matemática, artes, tá? Uh, eu vou escolher um aqui qualquer só para a gente poder prosseguir. Escolhi o tema, selecionar o tema, ele já vai mudar aqui, ó. Tá? Bem legal também. Essa abinha para baixo que ele vai mostrar o assunto e a sala da turma. Tá? Esse botãozinho aqui muda muita coisa. O legal aqui é aqui embaixo, ó. Compartilhar com a turma. O que, que eu quero compartilhar com essa galera? É, eu posso compartilhar um assunto. E nesse assunto, uma frase, um, um comentário, eu posso adicionar um arquivo também, ó. Adicionar. Eu posso adicionar direto do Google Drive ou eu posso é, enviar um arquivo do meu computador. Olha lá, eu posso então pesquisar um arquivo que já está no meu Google Drive e vou fazer o upload desse arquivo, tá bom? Então, olha só, vou lá, sejam todos bem-vindos à disciplina 2. Top, né? Beleza, olha. Então, para quem que eu vou enviar essa mensagem? Para todos os alunos, ou posso escolher um aluno específico para enviar essa mensagem também. Então, o mural 
ele serve como uma espécie também de, de, de mensagem indirect, né? Eu consigo enviar uma mensagem específica para um aluno ou para todos, como eu expliquei. Para postar, vamos clicar aqui em postar. Pronto, ó, foi postado a mensagem, tá? No um mural. Então, esse mural tem uma mensagem postada, tá? Eu vou voltar agora no, na versão do aluno, olha só. Vim aqui na versão do aluno, vou atualizar essa página. Para a gente ver como é que o aluno vai ver. Ó. Então, o aluno já recebeu a minha mensagem do professor. Sejam todos bem-vindos. Então, ó, tá vendo? O aluno vê o mural dessa forma. É a mesma forma que o aluno está vendo o mural. É a mesma forma que é, eu, professor, estou vendo. Ok? Gostaram? Legal, né? Beleza, então a ideia do mural está claro, então, beleza. Tudo que o aluno vai entrando, ele vai, vai sendo... Tudo, quais são as movimentações da conta, vai aparecendo no mural, como se fosse o Facebook, tá? A aba pessoa nós já falamos, vamos à aba atividades. Essa aba atividade, ela é exclusiva do professor, tá? Para criar as atividades. O aluno também acessa atividades, ele consegue ver a, a, as atividades, estão postadas, né? Mas... Quem cria as atividades é somente quem é o dono da turma. Então, beleza, olha. Então, nós temos aqui atividades. Nós temos aqui o Google Agenda, que vai mostrar... A... É, seria um calendário, né? Conforme eu vou criando as atividades, ele vai mostrar nesse calendário. Eu vou explicar já, já. Ele cria uma pasta no Google Drive. Também todos os arquivos que eu vou postando nessa turma vai sendo jogado diretamente com a pasta específica do, do, do Google Drive. Bem legal isso. Fica tudo organizadinho lá, tudo automático. E aqui está, olha só, criar. Então, o que, que eu posso criar nessa, 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 no Google Classroom? Eu posso criar uma atividade. O que, que é atividade? A atividade é para eu receber um trabalho. É a mesma coisa da tarefa no Moodle. Okay? Eu posso criar uma atividade com teste. Essa atividade com teste é o questionário. Ok? Lembra? É igual o questionário do Google do, do Moodle. Aqui eu consigo fazer um questionário também. Só que a gente vai ver que a gente é um pouquinho diferente. Usa o Google Forms para isso. Aqui eu faço uma pergunta qualquer. Lembra da, daquela da, da, do recurso pergunta do, do que eu mostrei do Moodle para vocês? Para vocês fazerem uma avaliação meio dinâmica, se é, tá bom, médio ou ruim. Eu consigo postar um arquivo, eu consigo postar um material e eu consigo reutilizar uma postagem antiga. Tá? E eu consigo, por fim, Criar tópicos. Olha só, lembra no, no Moodle? A gente falou bastante sobre tópicos, que é uma forma de organizar né, os conteúdos. Aqui também ele vai trazer os tópicos. Tá? Então, olha só, eu vou criar um novo tópico. Vai perguntar aqui. Ó. Então, a gente pode organizar esses tópicos de, de acordo com a metodologia do professor. Tem professor que gosta de organizar os tópicos. Tipo, um tópico de material didático, outro, outro tópico de trabalhos. Né? Você pode organizar como eu organizo as aulas de vocês. É, no curso de agente de produção digital por aula, né? Então eu coloco lá aula 1, aula 2. Eu vou organizar aqui um pouquinho diferente para vocês verem uma, 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 um pouco de didática diferente. Que é algo que eu consigo fazer geralmente no ensino superior. Que eu gosto de fazer assim: ó, eu coloco um tópico de material, eu coloco os tópicos por tipos de coisas. Então esse aqui vai ser um tópico chamado material didático. Olha só. Então criei esse meu tópico aqui. Tá? Então, eu posso ver todos os tópicos ou entrar especificamente dentro de um tópico. Tá? Então, vou colocar todos. Vou criar um outro tópico aqui sobre atividades avaliativas. Olha só. Então, eu tenho dois tópicos e vamos então, aqui criar agora as coisas dentro desses tópicos. Para criar, vamos primeiro criar uma pergunta. Vou criar um, um outro tópico aqui, então, só para a gente deixar mais organizadinho. Tipo, um tópico é de... Tipo, bem-vindos ou inicial, tá? Bem-vindos. Legal, então esse tópico vai ser o tópico bem-vindos, tá? E eu vou criar agora uma pergunta dentro desse tópico bem-vindos. Então, vou criar primeiro uma pergunta. Vamos criar todos os recursos para a gente utilizar. Então, a pergunta, né? Ah, o que... Qual é o seu conhecimento sobre tecnologias... Remotas para educação. Seria uma pergunta, né? Então, qual é o tipo de pergunta que eu quero? Eu quero que o aluno faça, ele digita, ele vai responder. Resposta curta. Não, eu quero que seja um múltiplo escolha. Ele vai explicar, ele vai dizer para mim se é, se é alto, médio ou baixo. Então, vou colocar aqui, ó. Alto, médio ou baixo. Tá? Eu posso adicionar também um arquivo, tá bom? E é isso. 
Aqui do ladinho nós temos para onde, onde vai ser criado, se isso vai ser para todos os alunos, se isso vai valer ponto, tá? Eu posso também colocar isso sem valer nota, só para uma pergunta. Qual vai ser a data de entrega? Até quando as pessoas podem responder esse, esse questionário? Então, eu, essa pergunta eu vou colocar aqui até tipo dia 31 de, de, desse mês. Eu posso colocar a hora também, tá bom? É, e qual é o tópico que vai ser criado? Essa pergunta, ah, eu quero criar isso no tópico bem-vindos. Olha lá, selecionei. Então, vamos aqui, ele vai perguntar, perguntar. Ou seja, ou seja criar a pergunta, tá? Então, já está aqui criada a perguntinha. Tá? Eu, professor, vejo assim, ó. Aqui é a pergunta, qual a resposta? Aqui tem 000, porque não tem nenhuma pergunta. Um trabalho atribuído. Por que um trabalho atribuído? Porque eu tenho apenas um aluno inscrito nessa turma. Se eu tivesse mais de um, teria aqui a quantidade. Entregue. Quantos alunos responderam a pergunta? Tá? Vamos voltar aqui na versão do aluno. Vou atualizar de novo. Estou agora no, no Microsoft Edge. Estou na versão do aluno, como a gente está vendo. E eu vou ver aqui, olha só. Aqui já, olha só. No mural do aluno... Já apareceu a pergunta que foi colocada. Ele pode vir também em atividades, tá bom? Em atividade, ele consegue ver os tópicos que foram criados e as atividades que tem dentro de cada tópico. No caso, como só tem o tópico, só o Boa Vidas que já tem alguma coisa, ele só vê o tópico Boa Vida, Boas Vindas, Bem-vindos, desculpa, porque é o único que tem alguma atividade, tá? Então, ele vem aqui, olha só, que ele responder. Qual é o seu nível? Ah, o meu nível é alto. Então, olha só, atribuído, entregar, entregar. Então, estou mostrando a versão do aluno para vocês, tá bom? Então, tá, o aluno que tem na turma já fez a atividade, já resolveu. Muito bem, vamos voltar agora para a versão do professor? Voltei a versão do professor, agora vou atualizar, olha só o que vai acontecer. Então, agora já tem... Um trabalho entregue e uma resposta. Alto. Então, aqui ele vai verificar as respostas que foram tendo. Tranquilo? Fácil, né? Vamos aqui criar. Agora, vamos criar uma atividade. Ou seja, para o aluno me enviar um trabalho. Então, por exemplo, assim, ó. Faça uma pesquisa sobre ferramentas é, para o ensino IAD. Aí você vai colocar as instruções, né? Qual é o enunciado do trabalho? Pesquise ferramentas, fer ferramentas A, né? B e C. Bom, aí você vai explicar tudo aqui, ok? Você pode anexar um arquivo, tá? Você pode criar um documento padrão já do Google, do Google, do Google é, compartilhado, por exemplo, um, a gente chama isso aqui de Google Docs, né? Então, um documento no Google para você trabalhar já compartilhado. Então, por exemplo, você vai criar um trabalho em grupo onde todo mundo já vai lá e vai trabalhar dentro do mesmo documento. Você já pode deixar criado ou pode deixar os alunos criarem também. Tá? Aqui nós temos quantos pontos vai valer esse trabalho. Tá? Vamos colocar aqui, ó. esse trabalho vai valer 50 pontos. Tá? Qual vai ser a data de entrega? Isso aqui é igual ao que eu mostrei para vocês. Vou colocar aqui dia 28, a hora vou colocar meia-noite. Pronto. Qual é o tópico que vai ser criado? Então, eu vou criar aqui em atividades avaliativas. E aqui nós temos uma coisa legal, que é nova do Google, que eu lembro que na última vez que eu trabalhei com ele, não tinha essa parte, que é essa rúbrica. A rúbrica é um sistema de avaliação. Então, vamos criar uma rúbrica, vamos criar uma nova. Então, a rúbrica, eu vou explicar para o aluno, galera, como é que esse trabalho dele vai ser avaliado. Então, por exemplo, eu falei que o trabalho total vale 50 pontos, não falei? Desses 50 pontos, como é que vai ser avaliado esses 50 pontos dentro desse trabalho? Então, a gente vai criar critérios de avaliação. Então, aqui é o título de critério. Então, eu vou criar aqui. ó. Então, o primeiro critério que eu vou ser vai ser qualidade é, do texto dissertativo. Então, essa, esse critério, quantos pontos que ele vai valer? Esse critério eu vou avaliar, nesse critério eu vou avaliar é, 20 pontos, tá? Título do nível e a descrição, eu acredito que uh, nem precisa a uh, vocês, é, seria mais ou menos qual é o, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, tá? Então, vou colocar aqui nível 1, ou pode deixar em branco mesmo, não tem importância, 
Então, olha aqui, ó, adicionei um critério, agora eu vou adicionar um segundo critério. Então, aqui vai ser um novo critério, seria agora eu vou avaliar as normas da ABNT. Então, essa norma da ABNT, eu vou avaliar quantos? Vou olhar, tipo, é, 20, 10 pontos. E olha só, conforme eu vou colocando as pontuações, já vai colocando aqui, ó, barra 30, né? Para já saber quantos que ele está valendo. E eu vou criar um terceiro critério, que seria, é, a gente poderia colocar aqui, normas, a qualidade da escrita, as fontes de pesquisa utilizadas, né? Então, esse aqui vai valer 20. Pronto. Então, criei já meus critérios de avaliação. Eu vou salvar. Então, olha só. Agora, os critérios já estão aqui. O aluno vai acessar esse critério. O aluno vai ver os critérios. Então, olha só. Quando ele acessa o critério, ele vai acessar assim. ó, Qualidade do texto dissertativo, 20 pontos. Então, ele sabe quais são os critérios que serão avaliados e como será avaliado esse trabalho. Isso é muito legal. tá? E quantos pontos ele tirou em cada é, arquivo. Top? Então, vamos aqui criar uma atividade. Então, prontinho. Ó. Criei a atividade. Vamos aqui, ó. Vamos fechar essa aqui. Vamos aqui, ó. Atividades avaliativas agora. Já está aqui. Prontinha. Tá? A descrição. E aqui os critérios. Quantos trabalhos foram entregues? Nenhum. Vamos lá na versão do aluno. Vamos aqui atualizar. Certo? Pessoal, vocês estão entendendo por que, que eu estou fazendo essa, essa, essas duas versões, tá? Eu quero que vocês vejam como é que funciona a versão professor, que é o que vocês vão usar na versão aluno. Aqui a atividade, é o que foi postada. Tá bom? O aluno vai acessar dessa forma aqui, ó. As atividades, tá? E aí, ele vai vir aqui, ó, seus trabalhos. E ele vai adicionar um, o, o trabalho dele. Então, ele vai, pode adicionar direto do Google Drive ou o um arquivo. Ele vai enviar o trabalho para você, tá bom? Eu vou aqui usar um recente aqui do, do meu Google. São Pilot. Vamos selecionar aqui alguma coisa do... Vamos selecionar esse trabalho aqui, pronto. Esse arquivo, o aluno vai enviar esse trabalho para você. Lembrando, estou na versão do aluno aqui nesse exato momento. Estou mostrando como o aluno vai enviar esse trabalho para você. Ele está fazendo aqui o, o upload. Tá? Uh, tá demorando, por quê? Na internet, será? Enquanto ele faz o upload, ah, fez o upload, olha lá, tá aqui o upload do trabalhozinho enviado, tá? Então, olha só, ok, ele vai dizer para você entregar, pronto, vou entregar. Lá. Então, você quer entregar mesmo esse arquivo? Pronto. Então, o, esse tipo de atividade do Google Classroom equivale àquela tarefa do Moodle que nós falamos. Ó. Então, está enviado o trabalho. Vou voltar para a versão do professor. Voltei. Então, olha, tinha um, um trabalho atribuído. Agora já vai ter um entregue. Quer ver? Vou esperar atualizar. A internet não está me ajudando muito hoje, mas vamos lá. Então, está aqui as atividades. Olha só. Olha lá. Então, já tenho aqui uma atividade entregue de um aluno. Vou ver a atividade. Então, aqui já vejo que o aluno Jackson Henrique, tá vendo que a foto é diferente, que é o, o aluno, ele já entregou o trabalho, tá bom? Depois eu vou voltar aqui para a gente fazer a avaliação, tá? Vamos terminar aquela parte lá. Vamos, ter, vamos terminar de explorar a criação das atividades, tá bom? Beleza, então criamos a atividade, que é a tarefa, criamos uma pergunta, postamos um material, tá? É, para postar o material é muito simples, olha só, vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui, material didático. É... Vou colocar aqui o material, material da aula 1. Então, para criar um material muito simples, coloca aqui o, o, o título dele. Você pode colocar na descrição se você quiser. Qual tópico ele vai ser criado. Eu vou colocar aqui o material didático. E aqui, eu vou adicionar. Ó, onde eu vou adicionar esse cara? Então, eu vou adicionar aqui. É, vamos pesquisar. Vou colocar aqui recente, vou colocar esse material aqui, ó, do Homem-Aranha, só para mostrar, tá bom? Então, do Drive, eu busquei lá, então vai ser adicionado esse material, postar. Tá vendo? Extremamente simples, tá? Já vai aparecer lá no mural do aluno, tudo bonitinho, ó, material didático está aqui, ó, material didático que foi postado, tá? Sem crise nenhuma. 
Para criar agora, criamos já, então, beleza. Criamos a pergunta, criamos o material, criamos a atividade, vamos criar agora a atividade com teste, que equivale ao questionário. Tá? Então, vamos atividade com teste. Aqui nós vamos criar a estrutura do questionário primeiro, depois nós vamos fazer as perguntas, tá? Vocês vão ver como é que faz. Então, primeiro o título vai ser, tipo, avaliação sobre aula 1, tá? Aí você vai colocar as instruções do questionário, né? Coisas que Moodle tem e o, o Class 1 não tem. Por exemplo, o Google Class 1 não faz controle de tempo, tá? Somente de tentativa, tá? Então, é, esse questionário ele tem limitações. Se o professor for usar questionários para fazer tipo prova, eu quando eu mais o mundo, o mundo é mais completo, mas ele consegue fazer coisas bem legais também. Então, aqui eu vou colocar as instruções, né? Esse questionário tem como objetivo, aí blá 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 blá, você vai colocar isso, né? O enunciado, beleza? Aqui nós vamos colocar quantos pontos ele vale, vou colocar 50, tá? Qual vai ser a data de entrega, ou seja, até quando esse cara pode responder esse questionário? Vou colocar dia 20, 28, não. Dia 30. Até que hora ele pode responder? Qual vai ser o tópico? Eu vou colocar atividades avaliativas. E aqui qual o sistema de rúbrica, tá? Também é, que eu vou avaliar. No questionário, é, você pode. Não, não se usa muito o sistema de rubrica no questionário, porque o questionário, a ideia dele é ele formular uma nota, não é? Você não vai usar um questionário de múltipla escolha, ele já vai te dar uma nota no final. Então, não precisa muito usar a rubrica, a rubrica por quê? Porque o aluno sabe que a nota que ele, vai, que ele vai alcançar no questionário já vai ser a nota que ele vai tirar na atividade. Então, esse sistema de rubrica para a, o questionário avaliativo aqui, para o questionário no Classroom, eu não vejo muito sentido de, 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 de se utilizar. Beleza, eu criei o questionário, tá aqui. E agora e as perguntas, professor? Tá vendo aqui que ele já criou um, um Google Forms para mim em branco? Então, as perguntas serão criadas no Google Formulário. Tá? Então, vamos aqui, ó, clicar no Google Formulários. Agora ele vai abrir o Google Formulários. Tá vendo? Já abriu no Google Formulários. Ok. Então, beleza, ó, ele abriu um formulário para mim criar as perguntas que eu quero. Então, aqui eu vou criar o, o título do questionário, de novo. Tá? Então, questionário 1, é um, você pode colocar a descrição. Você pode copiar daqui, ó, né? você pode copiar esse mesmo título para cá. Então, tipo aqui. Ó. E aqui você pode, as instruções você pode colocar aqui também, na descrição do formulário. E aqui vão ser as perguntas. Tá? Eu acho que vocês já devem ter trabalhado com o Google Forms, mas o Google Forms é o seguinte, é um questionário para você enviar para as pessoas responderem online. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Uh... Qual é o nome do último filme dos Vingadores? Beleza, o Google Forms ele trabalha com vários tipos de resposta. Ele trabalha a questão de múltipla escolha, ele trabalha a questão de caixa de seleção, que é para você selecionar mais de uma alternativa. As respostas podem vir em uma lista suspensa, onde eles clicam, abre a lista e ele seleciona. Ele pode fazer o upload de um arquivo, ele pode usar uma, 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 uma escala linear. Eu vou deixar isso aqui para vocês explorarem, tá? Os mais comuns são, ele pode fazer uma resposta, ou seja, se for dissertativo, ele, usar uma, ele vai usar uma resposta curta, bem parecida também lá com o Moodle, lembra? Que no, no questionário a gente poderia criar uma múltipla escolha, porque ele poder, podia criar também uma questão dissertativa, com uma resposta curta, ou o mais comum é, é o múltipla escolha. Por que múltipla escolha? Que a múltipla escolha você consegue fazer o sistema corrigir sozinho. Então, você já sabe quanto o, cara, o aluno tirou no questionário. Tá? Esse é o legal. Então, vamos lá. Opção 1. Um. É... Ultimato. Né? Que foi o... Ultimato. Guerra. Infinita. O que mais? Vingadores. Era de Ultron. Ah, esqueci como é que escreve Ultron. Acho que é assim. E o Vingadores... Qual que é o nome do primeiro lá? Primeiro Vingador. Só inventar aqui, tá? Só pra gente... Beleza. Olha só que legal. Agora, criei a pergunta, né? Então tá. Se você não quer que o aluno saiba qual é a resposta certa, é só você deixar assim. Se for um Google Form normal. 
né? Só para você ver a opinião do aluno ou a resposta que ele quer marcar. Agora, se você quer que ele já saiba que esse, 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 essa pergunta tem a resposta certa, você vai vir aqui, ó, chave de resposta, tá vendo? E aí, primeira coisa, você vai dizer quantos pontos vale essa pergunta, vou colocar aqui 25, vou fazer, esse questionário vale 50, vou fazer duas. E qual vai ser a resposta correta? Eu te mato. Então, já vai ficar aqui, ó. Ah, não, essa, essa, essa pergunta tem duas respostas certas. Pode colocar duas, não tem importância. Aqui é o feedback, tipo, se ele acertar, o feedback se ele errar, e aqui o feedback se ele acertar. Tá? Você pode colocar, escrever o feedback aqui. Tipo, você colocou um parabéns, mas você pode explicar para ele por que, que ele acertou ou por que, que ele errou e pode adicionar um vídeo ou um, um, um vídeo ou também aqui um anexo pra, de um link para ele acessar e ver por que, que ele acertou, por que, que ele errou. Tá? Top? Beleza. Concluído aqui, ó. Então, pergunta, ok. Essa pergunta é obrigatória? Ele tem que marcar uma alternativa? Sim. Né? Aqui eu posso, então, vir aqui no, la no ladinho e criar uma nova pergunta. Olha só, já criei uma nova pergunta. Eu posso vir nessa pergunta e duplicar ela, ó. Tá vendo? Certo? E eu posso vir aqui e excluir essa pergunta a hora que eu quiser. Bem simples, tá? Muito didático. Qual é o nome do Vingador morto no último filme? Ah, quem que foi que morreu? Vamos lá. Vou fazer aqui uma pergunta. Última escolha de novo. Quem que foi? Foi o Tony. Foi o é, homem, homem de Ferro. Foi o Homem Aranha. Foi quem é Capitã Marvel, Viúva Negra. Lá, legal, você pode colocar quantas respostas você quiser aqui, tá? Só ir adicionando, adicionando e aí vamos embora. Beleza, chave de resposta, de novo, quantos que vale? 25, qual é a resposta correta aqui? Homem de Ferro. Pronto, concluído, tá? É, obrigatória, sim. Então tá, terminei aqui o meu, meu formulário, você vai colocando quantas perguntas você quiser aqui. Tá? Agora vamos fazer configurações essenciais para o nosso questionário. Presta atenção, hein? Primeiro, eu posso dar um nome para esse meu questionário. Eu vou dar o mesmo nome aqui de avaliação 1. Ó. Só vim aqui e colar. Pronto. Presta atenção, hein, galera? Configurações agora. No, no... Olha só, configurações aqui em cima, ó, na engrenagem. Coletar e-mail. Coletar endereço de e-mail? Sim. Receber recibo de resposta? Sempre, ou seja, quando o aluno responder o questionário, o, 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 o Google Form vai enviar um e-mail para ele com as respostas dele, para ele saber que ele realmente respondeu. É necessário fazer o login para limitar uma resposta. Lembra que eu falei que é importante que os alunos tenham e-mail Gmail para usar o Google Classroom efetivamente? Por causa disso aqui. Para você limitar a pessoa a uma resposta só, ele precisa coletar um e-mail do Gmail da pessoa. Então, aqui ele precisa que o participante tenha um login do Google, tá? Ele pode editar a resposta dele depois? Sim ou não? Se for sim, você marca. Se não, não. Ele pode ver as respostas depois que ele responder? Ele pode ver o gráfico de quem é quantos por cento acertou ou não? Se sim, sim. Se não, não. Tá? Aí você decide, tá? Aqui, mostrar a barra de progresso. Conforme ele vai respondendo, vai aparecendo uma barrinha de, de load. Embaralhar a, a, a ordem das perguntas, tá? O que mais? Testes aqui, a gente não vai entrar. Aqui a mensagem de confirmação quando ele terminar de responder. Então, a padrão é sua, sua resposta foi registrada com sucesso. Com, fiz as configurações. Ah, tá. Aqui eu posso visualizar a prévia do, 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 do questionário, como é que vai ficar, ó, como é que o aluno vai enxergar. Tá, bem legal. E aqui eu também posso, eu posso colocar um tema específico, tá? para esse questionário, beleza? Então, posso mudar a corzinha dele aqui, ó, o plano de fundo, o estilo da fonte, tá? Então, vocês explorem isso aí agora aí, pausem o vídeo aula e dão uma explorada para vocês aprenderem melhor. Beleza, vou voltar aqui agora na, no meu Classroom, vou atualizar. Ah, ah tá, aqui tá o meu questionário, tá só o rascunho, vou editar ele de novo, voltei. Aqui está meu formulário, já está criadinho bonitinho, tudo configurado, vamos criar a atividade. 
Ah, legal, ó, ó, você viu que como eu atualizei eu não tinha salvado, ele, ele salvou só o rascunho, tá? Então, ele só cria atividade mesmo quando eu mandar criar atividade, tá? Senão ele fica só como rascunho. É tipo um e-mail, quando você começa a escrever o um e-mail e fecha sem enviar, não fica o rascunho, aqui é o mesmo sentido. Top, galera! Então, criei aqui, olha, a, a avaliação está aqui, um trabalho atribuído, bonitinho, tá? Vamos agora na versão do aluno? Vamos na versão do aluno agora. Né? Vamos aqui na página inicial dele, vou atualizar. Então, aqui estou na versão do aluno novamente. Veja que a fotinha aqui minha está diferente. Olha só, ele apostou uma avaliação. Então, o aluno vai abrir aqui a avaliação. Tá? Aqui o aluno pode enviar um comentário para o professor. Ok? Ele pode adicionar um arquivo para o professor e ele pode vir aqui responder a avaliação, o questionário. Então, ele vai, criar, vai clicar no questionário. Tá? E vai abrir o questionário para ele responder. Aí ele vai ter que colocar obrigatoriamente aqui o e-mail dele. Eu vou colocar o meu e-mail do aluno. Qual foi o último? É, aqui foi o ultimato. E quem foi que morreu foi o de ferro. Pronto. Ele vai submeter. Prontinho. Tá? Já foi. É, ele vai visualizar o score dele. O visualizar o score dele é o quê? Visualizar se ele acertou. Então, quantos que valia? 50. Ele tirou 50 porque ele acertou. Então, ele vai mostrar aqui quais foram foram as respostas do aluno. Beleza? Então, o aluno aqui já está devidamente preenchido. Então, ele já respondeu o questionário. Tá? Ah, belezinha. Pronto, fechou. Tá? Aqui. É... Tá. Top. O aluno já respondeu. Vamos voltar aqui para a versão do professor. Pronto. Então, estamos de novamente na versão do professor. Tá? Ah, lembra que eu falei da, do calendário? Olha, se eu vim aqui no Google Agenda, olha que legal. Ele vai mostrar aqui no Google Agenda todas as datas, ó, as datas, as timelines, ó. Então, as atividades que eu criei, qual é o dia que ela vem, sim. Ó, se eu clicar aqui, ele vai mostrar bonitinho a atividade do Batman. Aqui, ó, tá vendo? Muito legal esse calendário do Google. Esse que é uma vantagem, assim, anos luz, que o Google Classroom traz em vantagem ao Moodle. É, o, o calendário do Google é muito bom. Tá? Beleza, então nós falamos até agora de mural, certo? Tudo que eu, eu faço aparece aqui, tá bom? É, atividades, já criamos uma de cada tipo para vocês saberem como é que faz, beleza? Falamos de pessoas e já falamos aqui, agora vamos falar de notas para a gente finalizar a nossa aula. Então, olha só, aqui na nota ele vai aparecer a pessoa, pessoal, tá? E aí, qual é... Uh, qual é a nota que o cara tirou nas atividades que valia ponto. Então, eu criei duas atividades valendo ponto, a da pesquisa e a da avaliação. Como é que eu faço para avaliar? Eu vou clicar no aluno aqui, ó, Jackson Henrique. Uh, aqui está as atividades que ele já fez. Vamos aqui clicar na avaliação 1. Então, na avaliação 1 é a do formulário. Tá vendo? E aqui ele vai Uh, mostrar que o aluno já se entregou e aqui você vai dizer para ele quantos pontos ele tirou. Então, aqui ele tirou 50, né? Você pode dar um feedback para ele e aí você vai devolver isso para ele, ou seja, você vai enviar para o aluno, o aluno receber a nota. Porque é o seguinte, o Forms, ele, ele cria lá, o aluno, você consegue fazer o aluno saber quantos que ele tirou. O aluno, quando o aluno faz a resposta, ele já tira uma nota. Só que para ele enviar essa nota, tem que ser manual. Tá? Um pouquinho diferente já do, do mudo. Né? O mudo, a, a nota que eu tiro no questionário já vincula automático. Tá? Então, aqui eu dei a nota e aqui eu vou devolver para ele. Posso fazer um comentário, tipo, parabéns. Tá? E aí eu vou devolver para ele essa nota. Ou seja, eu vou dizer para ele, aluno, na, na disciplina você tirou 50 pontos nesse trabalho. Ok? Vou voltar aqui trabalho dos alunos, vou voltar aqui em instruções, vou voltar aqui na disciplina. Notas de novo. Então, olha só. Então, na avaliação 1, o aluno Jackson agora tem 50 pontos. Vamos aqui agora à atividade 2 da pesquisa. Então, aqui eu tenho o aluno Jackson, certo? Ah, ok. Vamos aqui agora fazer a correção dele. Então, aqui está o trabalho que o Jackson enviou para mim. Então, eu vou abrir aqui. Certo? Aqui, ele vai mostrar... O trabalho que eu vi, e aqui vem, vem um plano de ensino, que é o trabalho. E aqui eu vou dar nota. Ó. Esse trabalho, esse aluno aqui tirou quantos pontos? Olha só que legal. Lembra da rúbrica? 
que eu falei para vocês que era uma forma de dizer para o aluno quanto que ele tirou determinadas partes, está aqui ó, a rúbrica. Então, relacionado aqui à qualidade. Lembra? Qualidade da escrita. Então, qualidade da escrita, ele tirou de 20 pontos, ele tirou quantos? 15. Das normas ABNT, ele tirou 10. E das fontes de pesquisa, ele tirou 20. Tá vendo? Então, a rúbrica, conforme eu vou preenchendo as partes do trabalho que eu estou avaliando, ele já vai montando a nota para o aluno aqui, ó, 45 pontos. Tá? Posso dar um comentário, parabéns né, pelo trabalho e vou postar. Esperar um pouquinho. Ah, tá. Postei, já postei. Verdade, estou esperando nada. Já postei a nota dele. Agora é o seguinte, eu tenho que devolver o trabalho para o aluno. Lembra, o aluno me enviou o trabalho, eu fui lá, dei nota, postei a nota e agora eu vou devolver para ele. Ó. Devolver, devolver. Agora sim o aluno vai receber o feedback que eu dei do trabalho dele. Tá? Então o trabalho aqui já foi devolvido, devidamente devolvido para o professor. Uh, ok, vamos aqui voltar. Vamos voltar aqui à segunda página, então. Se eu atualizar aqui agora, ó. Se eu atualizar, agora já está aqui a nota. O aluno tirou 45 pontos. Eu já devolvi. Então, com nota já tem um trabalho. Com zero, zero a trabalho atribuído. Não tem ninguém para mim avaliar, tá? Então, é assim que o professor recebe os alunos e faz a avaliação. O aluno, por sua vez, vai ver dessa forma. Ó. Vou voltar aqui. A disciplina do aluno. O aluno vai... Vamos atualizar aqui. Muito bem. Uh, aqui o aluno vai ver as atividades dele, né? Como eu falei, aqui as atividades. Tá? Então, o aluno consegue ver, por exemplo... Uh, cadê o, o, a outra pesquisa? Olha só. Então, ele vai ver a atividade. Então, aqui, ó, quando ele clica na atividade que ele tinha enviado, aqui ele vê já para... O que ele tirou, olha só, a nota que ele tirou, quantos que ele tirou, bonitinho, quais foram os critérios de avaliação, ok? Então, galera, isso é o Google Classroom, tá vendo? Ele é bem prático, é, eu acho ele, a interface dele, assim, é mais, é mais fácil de usar, é mais gostosa de usar, né? A usabilidade é melhor. Ele faz, tem uns, a, cumpre quase todos os mesmos objetivos que o Mudo, mas tem diferenças, tá? Algumas coisas do Mudo é melhor, outras ele é melhor. Por exemplo, o questionário do Mudo é muito melhor. Você consegue ter mais poder de personalizar, né? Você pode personalizar de formas melhores. É, em compensação, o Google Classroom tem um calendário muito bom, tá? Então, e uma interface muito mais agradável. Então, aí você tem que medir e ver qual é a ferramenta que você quer usar na sua sala de aula, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. É, mostrei para vocês como usar a versão professor e como isso aparece para o aluno. Então, acho que ficou bem completo é, o que tinha para passar do Google Classroom. No mais, explorem e até a próxima aula na disciplina 3, né? Como eu falei, essa disciplina 2 está encerrando, essa aula está encerrando a disciplina 2. Vocês terão agora uma atividade, um questionário sobre os conteúdos das duas últimas aulas, do Moodle e do Google Classroom, né? Isso é importante assistir as videoaulas. É, uh, e é isso, galera. Obrigado. Ah, tá, vou postar duas apostilas aí para vocês do Google Classroom. Apostilas maravilhosas para vocês também ajudarem vocês a entender alguma coisa que ficou batida aí, tá? É isso, boa sorte, bom trabalho para vocês, bom questionário e até a próxima.